、恩赐、孩子的声音。有的同学数理很好，有的同学有绝对音感，有的同学很会说故事，有的同学体能很强。每个人都不一样，各有所长，自己有自己的特色，很棒，不是吗？耶稣的声音，你开始注意到每个人的差异，也会欣赏每个人的特色。注意到他们的专长，你没有拿他们和自己比较，没有嫉妒他们，也没有因为贪心希望拥有所有的能力。这时候的你所拥有的很多，在心灵里是富足的。你尊重我对每个人的创造，欣赏他们的独特，就如同是神家中的孩子。看到天父给人恩惠，你会感到高兴。你在天父的家中有十足的安全感，不会因为天父给别人好处。你就红了眼，你知道我一切所有的都是你的，因为你常和我同在。先天上，我给你们不同的恩赐，这成为你们的特质。每个人身上都一定有一样东西，是和别人不同，是超越其他人的。你们要找到我给你们的这一样东西，你们就会比较了解自己，清楚我对你们的计划。这一样东西很特别，你会特别有兴趣。在运用的时候也特别得心应手，这就是我给你们属于你们个人的恩赐。我希望你们不要埋没它，要尽量发挥，花时间去学习，培养你们对它的兴趣，让它发扬光大，甚至于它会成为你们的梦想。希望有一天在你们的人生中有它的舞台，希望你们可以用它来呈现你们的理念，来让世界更美好。这是我放在你们心中的一个梦，你们不要消灭你们心中的感动，它会让你觉得你这一生中如果没有去做它，你会感到遗憾，所以就去做吧。不认识我的人会把我给他们的这一样东西，这个恩赐视为己有，这会让他们陷入自大，或是不当的使用恩赐。认识我的人有福了，你们知道这先天的恩赐是从我而来。所以你们就不会狂妄自大。你们知道要把我给你们的恩赐献在祭坛上，按我的心意，为荣耀神，为叫人得着益处而使用。这是你们所献馨香的供物，在神面前是蒙悦纳的。我也会在上面加上祝福，圣灵会高抹，让你们恩赐的呈现更能触动人心，感动人。除了这些先天的恩赐之外，你们在神的家中。还会有许多超自然圣灵的恩赐。这人蒙圣灵是他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵是他知识的言语，又有一人蒙这位圣灵是他信心，还有一人蒙这位圣灵是他医病的恩赐。又叫一人能行异能，又叫一人能做先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。这一切都是这位圣灵所运行。随即一分给个人的，神的家是非常富足的，有许多你所想象不到的恩赐。这些恩赐是用来造就弟兄姐妹，让神的家被建立得更好。不要因为这些恩赐不是你所能明白的，就排斥拒绝它。相反的，你们要切慕属灵的恩赐。如果你的心为神的家火热，你会渴望有属灵的恩赐来造就教会，你也会希望在神的家中。有更多圣灵恩赐的彰显，让人看见神的国在你们中间。把你们的心放在我身上，你们在运用圣灵恩赐时，不但可以造就别人，自己也会被造就。如果你们的心偏离了我，任何恩赐的应用都会叫偏离的心自大。不要忘了，圣灵恩赐的初衷是要容神一人。坐在天上的神要把恩典的高油流到地上的人。需要一个管子来连接，你们就是这个管子。你们的责任就是要保持管道畅通。如果你们拓宽自己，成为大管子的话，我就能从天上赐下更多的高油，给地上更多的人。如何拓宽自己？当我差派你们去服侍，为了人的需要，我必从天上赐下更多的高油。这样，你这个管子就会被拓宽了。但是在服侍时，千万不要失去你们起初的爱。当你看到这么多的人被我祝福，有许多的属灵恩赐成为多人的祝福，你们要感到欢喜快乐，因为神的国临到你们了。